Тріаж – французьке слово, що означає «сортувати». Тріаж використовується для встановлення пріоритетності оцінки та лікування пацієнтів на основі тяжкості стану. Сортування пацієнтів дозволяє нам визначити найтяжчих хворих, які отримують найбільшу користь від наданої допомоги, забезпечуючи справедливий і раціональний розподіл ресурсів. У цьому відео ми розглянемо сортування у лікарні під час масових випадків і чим воно відрізняється від інших типів сортування. Протягом звичайного дня у відділенні невідкладної допомоги ми проводимо сортування, щоб переконатися, що увага приділяється найбільш критичним ситуаціям. Це дозволяє нам забезпечити найбільшу користь для кожного окремого пацієнта. Під час масових випадків наплив постраждалих пацієнтів перевищує можливості лікарні надати допомогу. У цих ситуаціях мета сортування полягає у тому, щоб визначити пацієнтів, які можуть отримати найбільшу користь від лікування і надати їм цю допомогу якнайшвидше. Хоча за звичайних обставин можна витратити кілька хвилин на сортування пацієнта, сортування при масових випадках має виконуватися за лічені секунди. Сортування при масових випадках відбувається у два етапи. На первинному етапі пацієнти, які не можуть ходити, мають пріоритет і потрапляють до червоної зони. Пацієнтів, які можуть ходити, сортують до зеленої зони. Лікарі, медсестри та інші клініцисти надаватимуть первинну допомогу в кожній зоні, зосереджуючись на тому, щоб визначити, чи потребує пацієнт невідкладної операції, ліків або інтенсивної терапії. Первинний етап сортування, що основується на тому, чи може постраждалий ходити, не є ідеальним методом. Деякі хворі пацієнти можуть ходити, а деякі стабільні пацієнти можуть не ходити, наприклад, якщо у них простий перелом кісточки. З цієї причини всі пацієнти проходять друге сортування, другий етап сортування, одразу після прибуття до місця первинної медичної допомоги. У червоній зоні другий етап сортування відбувається після первинної медичної допомоги та визначає, які пацієнти потребують операційної, палати інтенсивної терапії, госпіталізації чи повторного звернення до зеленої зони. Це також етап, на якому уявляють пацієнтів, які потребують допомоги, що перевищує можливості лікарні. Їм надають паліативну допомогу. Пацієнтів, які померли, доставляють у морг. Метою другого етапу сортування в зеленій зоні є виявлення будь-яких пацієнтів, які спочатку були неправильно класифіковані, і відправлення їх у червону зону, де вони зможуть отримати подальшу допомогу. Щоб дізнатися більше про невідкладну допомогу, перегляньте наші інші відео.